श्रीनवास रेडी गार एम एल क्रांति गार पापारा गार सुब्रम्हण्यं गार नगर उ्रीनवास रेडी गार स्टार्ट श्रीनवास रेडी गार नमस्कार गुड मार्न सर प्रश्न गुंत पै के सरकार कत्ल वेला गुंत मरी कत्पे प्रश्न कत्पे दाड़ा की ओपन का मन को नि अंत गल मन प्रत्यक्ष तारक ताजा बीबीसी पै ईटी दाड़ा चूस्त आश्चर्य कल गत कोई संवसरा सा परपाल भाग में मन अनेक चूसा इपड़के प्रति इंस्ट्यूशन जर्नलिजा की संबंधी प्रति इंस्ट्यूशन निर्वीर चू वस्तु पत्रिका स्वेच्छ भाव प्रकटन स्वेच्छल मीद दाड़ी निरंतर को आश्चर्य दादापू को वाराल कम जर्मनी वी आ जर्मनी प्रपंच देश प्रजास्वाम्य देश नेता सवेश आ सवेश देन सवेश प्रजास्वाम्य देश मन देश पत्रिका स्वेच्छन भाव प्रकटन स्वेच्छन कापड़ता आईन आफ्ल यदेगा स्वेच्छा अवकाश कल चीडिया व्यवस्था मन देश प्रपंच वर्दी रीत विस्तरी रीत रक आये चाल लाफी ऐडिय प्रकट मूड नाग वारा गड़वक मुदे प्रपंच व्याप्त पेरण के व्यवस्थ मीद दाड़ चेयटा की रावटे एंत द्वेष तो भाव प्रकटन स्वेच्छ अणचिवेटा की एंत पटल जर्नलिजारा बीजेपी वालू एमने से चलते मोदी प्रभुत्म अधिकार तरह मोडी प्रभुत्म कक्ष साधि दूर तो व्यवहार तन अकूल व्यवहार तमक अनकूल उन्स्ट वारे प्रभुत् तपदल बैठक दी वार अंदर वेधी ना रक हिंसे पद्धति मोडी प्रभुत्म हो निजेंटे बीबीसी वेधी वालों के स्टेट रेप रेप अवकाश प्रश्न वाल केसे दुर्मार्गम पैस्थि की बीजेपी प्रभुत्नी मन स्पष्ट मोड़ी प्रभुत्म तरह मैं चूसा चार सदर्भा मन देश में एन टीवी अने चाल प्रतिष्ठात्मक मन अंदर इलेक्ट्रीडिया पे फस्ट एन टीवी इलेक्ट्रीडिया दिन चूसको अंदर अदे फार्म इलेक्ट्रीडिया देश में मोदल प्रभुत्मे <laughs> फस्ट बेदरी मेनेज बीबीसी को बीबीसी विदेश संस्थल वेधी वाली दाड़ी उत्तपूर्त मैंने पद्धति व्यवहार निजा भारत देश प्रपंच भारत देश स्वेच्छ उ मन चुनाव इपड़ा पैस्थिंद भारत देश असल स्वेच्छ ले ब्रीतिंग स्पेस चाल स्पष्ट संघटन भारत देश प्रतिष्ठन प्रपंच व्याप्त दिगजार मूडे व्यक्ति तन अधिकार तन अधिकारा का प्रयत्न भागने इवन चुनावी मन अंदर तीव्र खंडी रेप प्रति सारी एन टीवी इंको चाने इपू प्रपंच अति संस्थ बीबीसी
దాని మీద కూడా ఎందుకంటే బీబీ సిటీ పెద్ద ఇక్కడ రాజకీయాలతో సంబంధం ఉండదు ఉన్నది ఉన్నట్టు గోద్రా జిల్లా ఇప్పుడు కాదు జరిగింది కదా గోద్రా సంఘటనలో బీజేపీ దోష అనే విషయాన్ని కోర్టులు కూడా తెలిసినాయి అమిత్ షా కూడా జైలుకి వెళ్ళొచ్చు ఆ సంఘటనలో సో కొన్ని సంఘటనలో సో దాంట్లో పెద్ద విషయం కాదు ఉన్న విషయాన్ని వాళ్ళు ప్రసారం చేసి కనుక ఇది అన్ని మీడియా సంస్థలు కానీ ప్రజాస్వామిక వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని బీజేపీ తీరును ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటే రేపు రేపు ఇంకా ఎన్నికల సమయంలో దుర్మార్గంగా బీజేపీ వ్యవహరిస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక సంకేతం ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద సంస్థ మీదనే మేము రైట్స్ చేయగలిగినామని ఒక బీజేపీ చెప్తున్నప్పుడు దేశంలో ఉన్న మీడియా సంస్థలు రాష్ట్రంలో ఉన్న మీడియా సంస్థలు వాళ్ళ పెద్ద విషయం కాదు ఇప్పటి వరకు మనం పొలిటికల్ లీడర్స్ మీద చూసాం ఫస్ట్ ఈడీ వస్తుంది తర్వాత సిబిఐ వస్తుంది తర్వాత బీజేపీ వస్తుందని ఇప్పుడు కూడా మీడియా సంస్థల మీద ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ మీద కూడా మోడీ వచ్చాడు వాళ్ళందరికీ కూడా రేపు జైల్లో కూడా పెట్టే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఒక అప్రజాస్వామికమైన ఒక నియంత్రిత్వ ధోరణి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువయ్యే పరిస్థితి అయితే మనకు అనిపిస్తున్నాయి అసలు బీబీసీ ప్రసారం చేసిన డాక్యుమెంట్ మనం చూస్తే అసలు దాని తప్పే ఉంది ఓపెన్ వారు చెప్తారు కదా జనవరి పదిహేడు నుంచి వివాదం ఇది ఇండియా ది మోడీ క్వశ్చన్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు జనవరి పదిహేడున దాన్ని చూసి ఆన్లైన్లో దాన్ని ఆఫ్లైన్ చేశారు జనవరి కేవలం మూడు రోజుల రోజులోనే ఇక్కడ టైం ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇది రెండు వేల రెండులో జరిగింది అవును రెండు వేల రెండులో జరిగిన దాన్ని పట్టుకుని మళ్ళా పా పీకి పాకాన్ని పెట్టడం అనే ఒక అని బీజేపీ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అమిత్ షా కూడా అదే అన్నారు ఇప్పటి నుంచి కాదు మమ్మల్ని రెండు వేల రెండు నుంచి వెంట ఆడుతున్నారండి ఇక మీడియా మీద దాడులు అనేది ఇవాళది కాదండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో కలకత్తా నగరం మీద బీబీసీ ఒక ఒక యాంటీ స్టోరీ ఇది చేసింది నెగిటివ్ స్టోరీ చేస్తే అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ గారు అధికారంలో ఉన్నారు రెండేళ్ళు నిషేధించారు దాన్ని ఇక బీబీసీ వరకు మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ వార్తా సంస్థ అంత అంత వార్తా సంస్థ రెస్పాన్సిబుల్గా ఇస్తుంది అని మనం అనుకోవాలి తప్ప అది ఇచ్చే కథనాలని మనం అనలైజ్ చేసుకుని దీంట్లో మన తప్పులు ఏమైనా ఉంటే చేయాలని అనుకోవాలి తప్ప దాన్ని ప్ర మన మీద విమర్శ వచ్చింది అంటే మీరు వ్యతిరేకంగా నాకు వ్యతిరేకంగా వచ్చింది అని అనుకోకూడదు కదా అది ప్రభుత్వం మీద అదే చెప్తున్నారు ఇలా ఆలోచించేది ఏ ప్రభుత్వము లేదు నాయకుడు లేరు ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి అందరూ ఇలా ఆలోచించేవాళ్ళే అరే ఇది నామి దాడి ఇది నామి దాడి దీన్ని ఎట్లా ఇది కోర్టులు కూడా దాని మీద మోడీని క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు కోర్టులు క్లీన్ చిట్ ఇస్తాయండి ఎందుకంటే రైట్ మనం దాని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుతారు దాచేస్తే తాగుతాయా ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో ఉన్న వాటిని ఆఫ్లైన్ చేస్తే ఆగిపోతాయా యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీలు ఇవాళ కదిలిచ్చాయి అంటే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని చెప్పి పార్టీ ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్మం బాగా కాపాడబడుతుంది అనడానికి బీబీసీ మీద దాడులు ఎందుకంటే రెండు వేల రెండు నుంచి మమ్మల్ని వెంటాడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఒకటి కాదు ఈరోజు జరుగుతుంది రెండు వేల రెండు నుంచి వాళ్ళు వెంటాడుతున్నారంటే మీడియా పనే అది మీడియా పనే అది దానికి ఎక్కడ ఏ వాసన వస్తే ఏదో ఇక్కడ ఏదో జరిగిందని లేకపోతే ఎక్కడ దానికి సందేహం వస్తే దాన్ని వెంట బట్టమే మీడియా పని జర్నలిజంలోనే బేసిక్గా నేర్పడేది ఐదు డబ్ల్యూ లాంటి క్వశ్చన్ మార్కులు ఐదు వాట్ హూ వేర్ ఇట్లాంటివన్నీ నేర్పుతారు క్వశ్చన్ మార్కులు అంటే స్మె స్మెల్ ది న్యూస్ అంటారు న్యూస్ని పట్టుకో న్యూస్ పట్టుకుంటే ఎక్కడ ఏదైనా జరిగిందా రాంగ్ జరిగితే దాన్ని పట్టుకోవటమే జర్నలిజం పని ఆ పని రెండు వేల రెండు నుంచి చేస్తుంది మా ఇంటి పడి మా దగ్గర అని చెప్పి చెప్పి రెండు వేల రెండు నుంచి ఈరోజు దాకా జరిగిన వాటిలో ఈ పాయింట్ పిక్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే బీజేపీకి ఈరోజు ఈ దాడుల క్రమంలో ఒక పక్క బీబీసీ మొన్న డాక్యుమెంటరీ రెండో పక్కన హిండెన్ బర్గ్ దానికి జవాబు చెప్పుకోలేని స్థితి సరిగ్గా జవాబు చెప్పుకోలేని స్థితికి తార్కాలం ఏంటంటే మీరు ఓవరాల్గా ఇది సరే కోర్టు అడిగిన ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్లకు ఎంత నష్టం అని అడిగింది దాంతోపాటు ఇంకా బిగ్గర్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు కోర్టు అడిగినా లేకపోతే అదాని అది గవర్నమెంట్ కానీ భారత ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే సెబీ కానీ జవాబులు దేని వరకు పరిమితం చేస్తున్నారు ఈ అదాని స్కామ్లో ఇన్వెస్టర్లకి నష్టం జరిగిన దాని వరకే విచారణకి పరిమితం చేసేదానికి చాలా టైట్గా దాని చుట్టూ బిగిస్తున్నారు కానీ ఇన్వెస్టర్లకు కాదు ఇక్కడ మొత్తం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా నష్టం జరుగుతుంది దాని జోలికి అసలు దాని దాని ప్రస్తావన ఉంటారు ఇప్పుడు కోర్టుకు కోర్టుకి సమర్పిస్తుంది కానీ వీళ్ళు ఏదైనా వివరాలు కానీ ఇన్వెస్టర్ల వ్యవహారం సెబీ వ్యవహారాల వరకే పరిమితం చేస్తున్నారు అదాని స్కామ్ని అదాని స్కామ్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ ఇన్వెస్టర్స్ షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు కానీ మొత్తం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎందుకంటే మొత్తం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పునాదుల్
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పురాదులు ఈ రెండింటి మీద నిలబెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు అదాని అనే పిల్లర్ కనుక కొలుతు కొలుతుంటే అది కనుక షేక్ అయితే మొత్తం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ షేక్ అవుద్ది ఆ దుస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇన్వెస్టర్లది మాత్రమే కాదు బ్రోడర్ ఎకానమీ అందుకని ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఏంటంటే వీళ్ళకి అసలు ఏమి తోచట్లా చవట్లు పడుతున్నాయి దాంతో ఏంటంటే వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి రమేష్ ఆయన జయరామ్ రమేష్ చాలా చక్కగా చెప్పారు అంటే ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఇంకేం చేయాలో తెలియక కోపంలో అటు టెంపర్ ట్యాంట్రమ్స్ అంటారు పిల్లలు కింద పడి తొలగించలు పెడతారు కదా కోపం వస్తే ఆ రకంగా గొడవ చేయటం తప్పితే దీనిలో అసలు విచక్షణ వివేచన ఏమి లేవు అంటే పోయి దాన్ని కదిలించుకున్నారు బీబీసీని సరే ఒకటి ఇందిరాగాంధీయే కదిలించుకోవాలి ఇందిరాగాంధీయే కదిలించుకోవాలి ఇందిరాగాంధీ తన పని తను చేసుకుంది వీళ్ళతో ఎందుకు మనకని తప్పున్నా కానీ ఒకవేళ మీడియా సంస్థలు ఏదైనా దాడులు చేస్తే దాని నేను ఒకటే మాట చెబుతున్నాను ఈరోజు మీరు బీబీసీ మీద దాడి చేశారు కానీ ప్రెస్ కా ప్రెస్కి స్వేచ్ఛ కావాలి ప్రెస్ సరిగ్గా ఉండాలి ఇష్టానుసారం చేస్తే కాదు నేను అనేది ఆర్గనైజర్ పత్రిక స్వేచ్ఛ కూడా నేను మాట్లాడుతున్నా ఈరోజు ఆర్గనైజర్ పత్రిక కూడా స్వేచ్ఛ ఉంది హిండెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ వస్తే మీరు రాసుకున్నారు అదాని తప్పు లేదన్నట్టు ఏదో రాసుకున్నారు కదా ఏదో సంథింగ్ అదాని గురించి దానికి కూడా మీకు స్వేచ్ఛ ఉంది కదా మీకు ఇప్పుడు ఆర్గనైజర్ పత్రిక స్వేచ్ఛ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాం మనం బీబీసీ స్వేచ్ఛ గురించి కాదు అందుకని ఇష్టానుసారం చేస్తాబోయేది మీకు మాత్రమే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఎవరికి ఏది ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా అది వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి ధర్మో రక్షతి రక్షతి కాదు మీరు ధర్మాన్ని కాదు అధర్మాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు అది వెనక్కి తిరిగి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఏదో రోజు కాటేస్తుంది ఇది ఏంటంటే మీరు పోషిస్తుంది ధర్మాన్ని మీడియా సంస్థలపై ఐటీ దాడులు చేస్తాం ఇదే జర్నలిస్టులపై జర్నలిస్టులు అరెస్ట్ చేస్తాం జర్నలిస్ట్ జర్నలిస్టులకు సంఖ్యలు వేస్తాం మీడియా సంస్థలపై ఈడీ దాడులు చేస్తామనడానికి బీజేపీ సర్కార్లోని అనేక అనేక ఘటనలు మీరు ఒకసారి దైనిక భాస్కర్ చూసుకోండి బాల సమాచారం బాల సమాచారం చూడండి ఎన్డీటీవీ చూడండి ది వైర్ చూడండి ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఆఖరికి హిందూ హిందూ సంస్థలు కూడా చూడండి నిజంగా కూడా వీటన్నీ ఈ మీడియా సంస్థలపై ఎందుకు కత్తి కడుతోంది కేంద్రం అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ ప్రమాదకరమైంది ఇవాళ అందరికి తెలిసిపోయింది బీబీసీ మీద ఎందుకు చేశారనేది చాలా స్పష్టంగా వారం రోజుల కింద జరిగినటువంటి ఘటనలతో అందరికి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది రెండవది ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ముందు ఉంది ఇంకొకటి ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో బా పత్రికా స్వేచ్ఛను అనచటానికి వచ్చినటువంటి రూల్స్ ఏరైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ముందు పెట్టారు రేపు సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటటువంటి వాటిని నిర్ణయించేది మంచి చెడు నిర్ణయించేది ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో నిర్ణయిస్తుందని చెప్పారు ప్రెస్ కౌన్సిల్ కూడా కాదు చెడు జరిగితే తప్పు రాస్తే ప్రెస్ కౌన్సిల్ కి వెళ్ళమని చెప్పటం లే పిఐబి చేస్తుందని చెప్తుంది నిర్ణయించాల్సింది మంచి చెడు ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ఆఫింగ్ ఇన్ ది ఫిఫ్టీన్త్ మళ్ళీ మార్చి లో జరగబోయే ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల కొనసాగింపులో ఆ బిల్లు రాబోతుంది ఆ సవరణలు రాబోతున్నాయి ఇది ఇంకా పెద్ద హెచ్చరిక దీనికి భారతదేశంలో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ దేని చేస్తున్న తప్పులు వీటన్నింటినీ కప్పిపుచ్చటానికి మన ఇంట్లో ఏదంటే మన ఇంట్లో కోడికి వేయకపోతే తెల్లవారదు అనే సామెతను ఇవాళ గుర్తు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కొనసాగుతున్నాం మనకు చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే చాలా ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దిగదార్చింది ప్రెస్ అక్యూటేషన్ కమిటీని దిగదార్చింది వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యాక్ట్ ని రద్దు చేయటానికి రద్దు చేసింది అమలును ఆపేసింది ఇంత పెద్ద వ్యతిరేకత వస్తున్నందున ఇంకా అమలుకు తేదీని ప్రకటించలేదు తర్వాత స్వేచ్ఛ గురించి ఇంతకు ముందే మిత్రులంతా చెప్పారు కదా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ రకంగా ఏ సంస్థను ఏ రకంగా ఇచ్చేస్తున్నారు అందుకని ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రతిష్టను చెప్తున్నారు బీజేపీ నాయకులు ఏం చెప్పారంటే భారత్ వెలిగిపోతుంటే దీన్ని దెబ్బతీయాలనే దురుద్దేశంతో ఈ బీబీసీ ప్రయత్నిస్తున్నదని చెప్తున్నారు ఓకే భారత్ వెలిగిపోతుంది ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలలో మీడియా బీబీసీ మీద జరిగిన సంఘటన దేన్ని ప్రతిబింబిస్తుందో ఒక్కసారి బీజేపీ నాయకులు వారి ప్రతినిధులు ఆలోచించి ప్రజలకు చెప్పండి ఏం రాశారు వరల్డ్ వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ చూడండి నూట నూట ఎనభై దేశాల్లో మన స్థానం వన్ ఫార్టీ నైన్ రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుంది రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుంది రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుంది అందువల్ల ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించా ఏనాడో గుర్తిస్తూ హెచ్చరికలు చేస్తూ వస్తున్నాయి పట్టించుకోలేదు ఇక్కడ ఉన్న జర్నలిస్టుల సంఘటనలు జర్నల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి అందరూ గుర్తించారు ప్రజాస్వామికవాదులు ప్రజలు అందరూ ఏమిటి అసలు దేని మీద దేశము ప్రగతి దేని మీద ఆలోచిస్తారు దేశంలో స్వేచ్ఛ దేని మీద ఆలోచిస్తారు 
దేని మీద ఆలోచించి ధనవంతులను సృష్టించినందుకు కాదు అధానీలను అంబానీలను సృష్టించినందుకు కాదు ఈ దేశంలో మొట్టమొదట ఇది ప్రజాస్వామిక దేశము ఇక్కడ స్వేచ్ఛ ఉంది అని చెప్పటానికి పత్రికా స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఇది ప్రధానమైంది దీని మీద దెబ్బతీస్తుంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఈసారి మీరన్న కొలమానము కింద పాకిస్తాన్ కన్నా అధ్వానమైన స్థితిలో కిందికి పడిపోతామని చెప్పి ఇప్పటికే రెండు సార్లు పడిపోయాం పాకిస్తాన్ కన్నా పడిపోయాము అందువల్ల ఇవాళ పరిస్థితి చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితికి దారితీస్తుంది మీరు కూడా ఒక సంస్థ సీఈఓగా పనిచేశారు జర్నలిస్ట్ యూనియన్ లో చాలా కీలకంగా పనిచేశారు ది వైర్ ది హిందూ దైనిక్ భాస్కర్ భారత సమాచార టీవీ తర్వాత ఎన్డీటీవీ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ దేనికి కూడా వరాలు లేదు కదా ప్రతి సంస్థ మీద ఈడీ రైట్స్ ఐటీ రైట్స్ అదే ఇప్పుడు వీటన్నిటి మీద వాళ్ళు దాడులు చేయడమైన కాలా వాళ్ళని వేధించడమైన కాలా వీటన్నిటి మీద ఒక్కొక్క కారణం ఉంటుంది దైనిక్ భాస్కర్ కావచ్చు అట్లాగే మిగతా పత్రికలు ఏదైతే ఉన్నాయో మన భారత సమాచార టీవీ కావచ్చు వీటన్నిటి దగ్గర కరోనా సమయంలో కూడా యాక్టివ్ గా పనిచేసాయి కరోనా సమయంలో మోడీ అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అసలు ఏం పనిచేయలేదు ఈ విషయాన్ని అన్ని పత్రికలు బాగా రాశాయి ఇంకా దైనిక భాస్కర్ అనేది చాలా ఫేమస్ పత్రిక కనుక దాంట్లో హిందీలో రావడం అవన్నీ ప్రభుత్వానికి కొంచెం కట్టింగిపోయింది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పిదాన్ని వాళ్ళ విధానాలని ఎక్కడైతే ప్రశ్నిస్తారో అక్కడ ప్రశ్నిస్తున్న ప్రతి సంస్థను కూడా వాళ్ళు వేధింపులు చేయడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు ఇంకో మందరు పెద్దలు చెప్తున్నట్టు కూడా విజయం దీన్ని అందరు కూడా నిరసించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు బీజేపీ ఎవరికి ఏం చేసినా కూడా భారతదేశం మీద దాడి చేస్తున్నారు ఎందుకంటే బీబీసీలో ఆ ఈటం వచ్చిన తర్వాత ఆ ఈటన్ పర్ తను అనాలిసిస్ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం మీద దాడి జరుగుతుందనే బీజేపీ ప్రచారం చేసి ఎంత నిజంగా వాళ్ళకు అసలు ఏదో చెప్పడానికి నిసుగు నిసుగుగా ఉండే పరిస్థితి బీజేపీ ఉన్నది ఈడన్ పరుగు విశ్లేషణ కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్లు ఎట్లా మోసం చేస్తున్నారు అంటే అది భారతదేశంలో ఉన్న దేశభక్తి మీద దాడి అని చెప్పి బీజేపీ క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఇప్పుడు బీబీసీ అనేది ఆ న్యూ ఇయర్ ఆ వాషింగ్టన్ దీని లండన్ సంబంధించిన సంస్థ కనుక విదేశీ సంస్థలు భారతదేశం దాడి చేస్తారు రేపు రేపు అదే క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది సో వాళ్ళకు ముసుగు వేసుకొని ప్రతి దానికి దేశభక్తి అని ఒక ముసుగు వేసుకొని ఒక లైసెన్స్ తీసుకొని అట్టుగా ప్రజల్ని మభ్య పెట్టుకుంటూ తీసుకొస్తున్నారు దీని పట్ల ఈ వ్యవహారాలు అన్నింటి పట్ల కూడా కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది రేపు రేపు ఏ మీడియా సంస్థ కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు కూడా రేపు సోషల్ మీడియా అంతో ఇంతో కొంచెం కొన్ని కొంచెం వేరే వేరే ఉన్నప్పటికీ కూడా సోషల్ మీడియా కొంచెం నిస్పర్ధంగా ఎక్కడో కొన్ని కొన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పరిస్థితి పరిస్థితి ఉంది రేపు దాని మీద కూడా ఆక్షలు పెడితే రేపు ఇంకా ప్రజలకు స్వేచ్ఛగా చెప్పుకునే ఏ మీడియా కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు ఎస్ మోదీ డాక్యుమెంటరీ ప్రసారమైన కొద్ది రోజులకే బీబీసీ మీద ఐటీ దాడులు జరిగాయన్నది ఓపెన్ సీక్రెట్ కేవలం డాక్యుమెంటరీ ప్రసారం చేసినందుకు మాత్రమే ఈ దాడులు కొనసాగుతున్నాయనేది చాలా జగమైన సత్యం ఇది కక్ష సాధింపు అని చాలా అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇంతకీ మోడీ డాక్యుమెంటరీలో నెంబర్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో ఏముంది ఎందుకు ఈ ఐటీ దాడులు జరుగుతున్నాయి వివరాలకు ఎస్ పాపారావు గారు దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ వ్యాప్తంగా బీబీసీ అంశం పెద్ద ఎత్తున చర్చకు వస్తుంది ఇంతకు డాక్యుమెంటరీ వన్ డాక్యుమెంటరీ టూలో ఏమున్నాయి డాక్యుమెంటరీ వన్ లో ప్రధానంగా బ్రిటన్ ప్రభుత్వం తాలూకు నిర్ధారణలు ఏంటంటే అప్పుడు జరిగిన రెండు వేల రెండులో జరిగిన గుజరాత్ అల్లర్లకి బీజేపీది లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మోడీ గారి ప్రభుత్వమే కారణం దాని వెనక ఉన్నది ఏది అనేది ఒక నిర్ధారణ అనేది బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ చెప్పిన సారాంశం రెండు దానిలో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ విధమైన దాడుల్ని ఏదైతే మతపరంగా జరిగినటువంటి దాడులు ఉన్నాయో వాటిని తన సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఆ రోజు అడ్వాన్స్ చేసుకోవడానికి ప్రయోజనాలను వాడుకున్నారనేది ఈ రెండు ఆరోపణలు ప్రధానంగా బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ సరే వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎయిటీ ట్వంటీ డివిజన్ నేను కాదు కదా తెచ్చింది మీరు కాదు కదా తెచ్చింది మన యోగి గారే చెబుతున్నారు కదా సరే మోడీ గారి నోట్లోంచి ఆ మాట ఎప్పుడు రాలేదే కూడా అని అంటే వాళ్ళ సారాంశంలో ఎయిటీ ట్వంటీ ఏంటి ఏంటి మత విభజనే కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ హిందూస్ అని లేకపోతే అది ఈ విభజనలు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తుంది వాళ్ళు అందుకని ఏంటంటే ఆ విభజనని కంటిన్యూ చేయటం పర్ఫెక్చువేట్ చేయటం ఎస్ అంటే కాకపోతే ఈ మధ్య కొంత ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఎందుకు వస్తున్నా కానీ ఏమైనా కానీ భగవత్ గారు రెండు వర్గాల మధ్య అంటే మతాలు కులాల గురించి చాలా రాడికల్ మనం ఊహించిన విధంగా బీజేపీ కోణం నుంచి రాడికల్ ప్రపోజల్స్ రాడికల్ మాటలు భగవత్ గారి నుంచి వస్తున్నాయి కులం అనేది పూజారుల సృష్టి అనేది మతఘర్షణలు వద్దు కలిసి ఉందాం మనం అందరం భారతీయులు ఇవన్నీ కొత్తగా వస్తున్నాయి దానికి స్టిక్ అని అయితే మంచిది మరి దానికి స్టిక్ అనైన వాళ్ళు ఇప్పుడు బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ బ్యాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు
దాని గురించి ఎప్పుడో బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ ఇప్పుడు బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ చూపించారు కదా నేను అనేది ఏంటంటే కలిసి ఉందామని ఇప్పుడు చెబుతున్నాం మనం ఎవరైనా భగవద్ గారు చెప్పొచ్చు బీజేపీ లో వాళ్ళు కూడా మోడీ గారు కూడా ఈ మధ్య కలిసి ఉండాలి తగాదలు అవుతుంది మరి అది చెప్పినప్పుడు మీరు నిజంగా మీ ఉద్దేశం అది అయ్యేటట్లయితే కనుక బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ ఫాలో అక్కర్లా గతంలో ఏదో జరిగిపోయింది వదిలేద్దామని మనం నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అది మీ సిద్ధాంతం కాకపోవచ్చు కానీ మోడీ గారు చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే చూపించలేకపోయింది ఏదండి కశ్మీర్ ఫైల్స్ ను చూపించినట్టు ఎందుకు దీన్ని చూపించలేకపోయింది అంటే జనాలు పిచ్చోళ్ళు చెప్పిన దాన్ని ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రభుత్వం ఒకవైపు మీడియా అంతా ఒకవైపు మీడియాకి తప్పు కనిపిస్తే కొన్ని సంస్థలు వాటికి వంత పాడే సంస్థలు కొంచెం బట్ దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవి పాటించవు కదా పాటించినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇది దీని జోలికి ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకు మీరు ఎన్నకు వస్తుంది గుజరాత్వి ఎందుకు చూపించారు అనేది మన తప్పు ఉంది కదా అక్కడ మన తప్పు అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి నుంచి అది మోడీ గారే చేయించారు లేకపోతే మరో వాళ్ళు చేయించారని నేను అన్ను కానీ జరిగిందంతా బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాము అంత జరిగినప్పుడు దీన్ని చూపించాలి అంటే కశ్మీర్ పైస్ చూపించాలంటే వాస్తవాలు చూపించాల్సి వస్తుంది వాస్తవాలు చూపిస్తే మన బండారం బయటపడుతుంది సింపుల్ లాజిక్ సోషల్ మీడియా ఒక పక్కన వెంట పడుతుంది ప్రధాన స్రవంతి కంటే కూడా సోషల్ మీడియా దీంట్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది ఎస్ ఎస్ అప్పుడే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు అందుకే పార్లమెంట్ వారు చట్టం తీసుకుపోతున్నారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనకి అనుకూల పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు వాటిని అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు పార్లమెంట్ను ఉపయోగించుకుంటున్నారు నేను ఒక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమే నేను ఇది చేయట్లేదండి ఏ దశలో జరిగింది ఎవరైనా సరే మనకు అనుకూలంగా లేకపోతే మార్చేయి దాన్ని పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా చేసుకో అంతే తప్ప అంటే దాన్ని పరిస్థితిని ఎదుర్కొందాం అనే ఇది ఎవరికి లేదు ఎస్ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు నాకు సమస్య వచ్చిందంటే నేను నిలబడతా ఎందుకంటే నేను వ్యక్తిని కాబట్టి ప్రభుత్వం అలా నిలబడలేదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఒకళ్ళ మీద ఉంటుంది ఆ ప్రధానమంత్రి మీద ఎవరి మీద వస్తుంది మిగిలిన వాళ్ళంతా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎస్ ఎస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఎస్ పార్లమెంటులో నిజంగా ఆ సోషల్ మీడియా తర్వాత మిగతా ఇష్యూస్ మీద చట్టం తీసుకొస్తే అది మీడియాకు చాలా ప్రమాదం కదా ప్రమాదం ఏంటి మేము ఎమర్జెన్సీ చూసాం కదా శాసనసభలో సరే ఎమర్జెన్సీలో శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చేసే ప్రకటన మినహా ఈవెన్ మంత్రులు ప్రకటన చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము రాసిన వార్తల్ని వారు అంగీకరిస్తారా కొట్టేస్తారా ఎర్రసిరాత మార్క్ చేస్తారా తొలగిస్తారా ఆ తర్వాత పోయి అచ్చేసుకోవాల్సిన ప్రింట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరి స్టోరీని రిలీజ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ పిఐబిని పిఐబి పెడుతున్నారు అంటే గతంలో ఇందిరా గాంధీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను ఏరాగా పత్రికా స్వేచ్ఛను ఎలాగా అనిచేసిందో మరిన్ని మార్గాల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా విస్తరించటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆమె ఇలాంటి జలే బీబీసీకి ఒక పెద్ద సంస్థ అంతర్జాతీయ సంస్థ తప్పులు చేయలేదా అంటే చేసింది కానీ చేసిన ఏ మార్గంలో మీరు అనుసరిస్తున్నారు ఇవాళ ఇంతకు ముందు చెప్పారే కేటీఆర్ బాగా చెప్పాడు హెడెన్బర్గ్ మీద దాడి చేయండి పోయి తీసుకెళ్ళి ఇవాళ ఈ దేశంలో లేదు కాబట్టి ఆ రకంగా ఉన్నారు ఏ మార్గంలో ఇవాళ దాడి జరిగింది బీబీసీ మీద నిన్న విడుదల చేసినందుకే కదా వాటిని చేయండి ప్రతిది ప్రతిది ఈ దేశ చట్టాలను అనుసరించి వ్యవహరించాల్సిందే ది ఇంటెన్షన్ ఇస్ మేర్ మెయిన్ థింగ్ నువ్వు ఏ భావంతో ముందుకు వస్తున్నావు ఏ సంస్థల మీద దాడి చేస్తున్నావు ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద దాడి చేస్తున్న దాన్ని మనం గుర్తించటం లేదు వ్యతిరేకించిన ప్రభుత్వాలని ఇది చేస్తున్న సంఘటనలు మనం చూడటం లేదు ది ఇంటెన్షన్ ఇస్ మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ నీ ఉద్దేశం ఏంటి బాగు చేయటం కాదు నీకు అడ్డం వస్తున్నారు కాబట్టి రాజకీయంగా అడ్డం వస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఈ దాడులు పాల్పడుతున్నావు అనేది ఇంత బాధాకరమైన ఐదేళ్ళుగా ఎనిమిది ఏళ్ళుగా దేశీయ మీడియా అంటే పరిశోధన పరిశోధనాత్మక కథనాలు తేవాలంటేనే ప్రసారం చేయాలంటేనే ప్రచురించాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఇవాళ పరిస్థితి ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఇంతవరకు చూసాము ఏ గవర్నమెంట్ ఏనాడు మేము మనం చూడలే ప్రభుత్వము ఒక ప్రధానమంత్రి లేదా ఒక దేశ అధినేత రాష్ట్రపతి లేదా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా అసైన్మెంట్స్ విదేశాలకు వెళ్తే మీడియాని ఎంటర్ తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళు 
ఆ మాత్రం డబ్బు ఒక కోటి రూపాయల రెండు కోట్ల వీళ్ళు ఖర్చు చేయదు ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు థర్డ్ మీడియాని అనుసటమే ఫోర్త్ స్టేట్ ని అన్ని కట్టుబాటు చేస్తున్నారు మీడియాను అనుసటం అనేది ఏ రకంగా ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటే అన్ని అవకాశాలను అన్వేషిస్తున్నారు అందులో భాగమే ఇవాళ బీబీసీ కొత్తది కాదుగా మీరు హాయిగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాదు మేము మేము చాలా శుద్ధిగా ఉన్నాము మోడీ ఏం చేయలేదు గుజరాత్ ప్రభుత్వం చేసింది గుజరాత్ పోలీస్ అధికారులు చేశారు గుజరాత్ లో హిందూ వీళ్ళు ఇది చేశారు చెప్పుకోవచ్చు కదా మీరు ఎందుకు చెప్పుకోవటం లేదు చెప్పుకోవటానికి హక్కు ఉంది కదా మీకు ఎందుకు చెప్పటం లేదు ఇది ఉద్దేశం ఏంటి ది ఇంటెన్షన్ ఇస్ ద మేడ్ క్రైటేరియా వైల్ యు ఆర్ యాక్టివ్ జరుగుతుంది పొరపాటు జరుగుతాయి కానీ ఇంటెన్షన్ ఏమిటి అని ఇవాళ దేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద ఎందుకు ఇంత ఇది మనకు వ్యతిరేకమైంది ప్రతిది ఇది వ్యతిరేకమైంది ప్రతిది మనకు అనుకూలంగా లేదు ప్రతిది వ్యతిరేకమైంది ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది డెమోక్రటిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్లా అవుతుంది అందువల్ల చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఇవాళ మీడియా ఎదుర్కోబోతుంది మీడియా ఫ్రీడమ్ ఎదుర్కోబోతుంది అన్ని రకాల సోషల్ మీడియా తప్పు చేస్తుంది సోషల్ మీడియా తప్పు చేస్తుంది సవరించడానికి చేయటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాని ఇచ్చేసుకోవచ్చు తప్పు చేసిన ఒక పేపర్ ని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ని మీడియాని రక్షించమని కోరటే దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి ఆ మార్గాల ద్వారా చట్టం చెప్పిన మార్గాల ద్వారా కొత్త చట్టాలు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు మీరు ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఉన్నది కదా ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఎందుకు ఉపయోగించుకోవటం లేదు దాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు కదా దాని హక్కులను తొలగిస్తున్నారుగా ఇప్పటికీ అది ఉట్టి అచేతనంగా నిలిచిపోతున్నదిగా దీనికి ప్రత్యేక అనుకూలంగా <laughs> దానందరూ కూడా బీజేపీ తీరును నిరసించాల్సిన అవసరం ఉంది అందరు కలిసి కట్టుగా కూడా అన్ని ఆ మీడియా సంస్థలన్నీ కానీ సంఘాలన్నీ కలిసి మోడీకి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది ఇదే పరిస్థితి కనుక లేకపోతే రేపు ఎమర్జెన్సీ లో ఉన్న పరిస్థితి ఆ అవసరం ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఎమర్జెన్సీ లాంటి ఆ అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ ఉన్నట్టే మనకు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా దేశద్రోహని ముద్రేస్తున్నారు వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్న ప్రతిపక్ష నాయకులు అన్నింటినీ కూడా సిబిఐ ఈడీతో దాడి చేస్తున్నారు వాళ్లకు వాళ్ళ విధానాన్ని విమర్శిస్తున్న పత్రికలు మీడియాల మీద ఈడీలతో సిబిఐ తో దాడి చేపిస్తున్నారు సో అన్ని వ్యవస్థల్ని కూడా తన గుప్పిట్లోకి తీసుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నం చేసి మొత్తం ప్రజలని ఇంకా ప్రమాదంలోకి నెట్టి ఒక తీవ్రమైన కుక్ర బీజేపీ చేస్తుందని మనకు చాలా స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న బీజేపీ ఇట ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ కనిపించలేదు మోడీ అమిత్ షా వచ్చిన తర్వాత నిజంగా బీ బీబీసీ చెప్పిన దాంట్లో వంద శాతం కూడా వాస్తవం ఉన్నది వీళ్ళు గుజరాత్ లో గుజరాత్ లో ఒక మారణ కాండాన్ని కొనసాగించి అధికారాన్ని వాళ్ళు నిలబెట్టుకోగలిగారు ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంలో ఒక రకమైన మనిషిని చంపని రక్తం కనిపించిన ఒక ఒక మారణ దారుణమైన ఒక హింసాత్మకమైన పరిస్థితిని మారణ కాండని బీజేపీ కొనసాగిస్తుంది అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు ఇది కూడా అంటే బుల్డో చేసుకోవడం బెదిరించడం లేకుండా చెప్పేయడం అనేది అన్ని రకాల అక్కడ ఏమో ఇవాళ ఉన్న వాళ్ళకున్న సంస్థలతో ఒక ఇంకో సెక్షన్ ప్రజల మీద దాడులు చేపించి వాళ్ళని భౌతికంగా నిర్మించడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు సిబిఐని ఈడీని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళకు వ్యతిరేకం ఉన్న వ్యక్తులను నిర్వీర్యం చేయడం వాళ్ళని బెదిరించడం వాళ్ళను నిస్సహాయం చేసే ఒక కుట్ర బీజేపీ చేస్తుంది స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది సో అందరు కూడా ఐక్యంగా బీజేపీ వ్యతిరేకంగా గలమితాల్సిన అవసరం ఉంది కలిసికట్టుగా పోరాడితేనే బీజేపీని కట్టడి చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది లేదనుకుంటే గోదురా లాంటి సంఘటనలు రేపు ఫ్యూచర్ లో ఎన్ని మనకు ఎదురైతే కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి అగస్త స్కామ్ ఒకసారి వెలికి తీస్తే ఆ దాని పేరు అందులో ఆ దాని కంపెనీలు మాయమయ్యాయి ఫస్ట్ షార్ట్ షీట్లే ఉంది సెకండ్ షార్ట్ షీట్లే ఉంది థర్డ్ షార్ట్ షీట్కి వచ్చేసరికి ఆ కంపెనీ పేరు ఎందుకు మాయమైంది అనేది ఇప్పుడు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎట్లా వస్తారు వార్త మనవాడి వడ్డించేవాడు మనవాడు అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఇందాక పాపారావు గారు చెప్పినట్టు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంబానీ అదాని అనే రెండు స్తంభాల మీద నిలబడి ఉంది ఈయన ఉన్నట్టుండి ప్రపంచ కుబేరుల్లో మూడో స్థానానికి వెళ్ళారు అదాని గారు అంటే ఇదంతా ఆయన డబ్బు కాదు పే ప్రజలు పెట్టిన షేర్లు మొత్తం డబ్బులన్నీ అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆ రకంగా చూసుకుంటాం తప్ప 
ఖచ్చితమైన ఇది తీసుకోలేదు మా స్టాండ్ తీసుకోలేదు సో దీన్ని ఏంటంటే అదానీని నిలబెట్టడానికి తద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తాం తప్ప అసలైన నిందితుల్ని నిందితుడా కాదా అనేది తేల్చడానికి ఇంతవరకు స్టెప్స్ తీసుకున్నది జరగాలి ఇప్పుడు అదే లేటెస్ట్గా తాజాగా హిండెన్ బర్గ్ దాంట్లో అగస్టా వెస్ట్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ మొదటి రెండు చార్జ్ షీట్లలో ఆయన పేరు అదానీ గారు పెట్టిన కంపెనీ పేరు ఉండడం ఏంటి మూడవ దాంట్లో మాయం అయిపోవడం ఏంటి ఇది దేనికి సూచిక ఇలాంటి ఇలాంటివే మనకి ఆ ప్రభుత్వ స్టాండ్ని తెలి తెలియజేస్తాయి ఇప్పుడు అగస్టా వెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది నూట ఒక్క వీవీఐపీల కోసం నూట ఒక్క హెలికాప్టర్లు సూపర్ హెలికాప్టర్లు కొన్న కుంభకోణం అది సో అంటే ఇక్కడ మనం చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అదానీని గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని ఎందుకు అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పాపారావు గారు చెప్పిన పాపారావు గారు అంటే నేను గ్రహించిన దాని ఏంటంటే ఇది అదాని సంబంధించినంత వరకు గుడా గుడామి కదా గుడామి గుడామి అని అది సింగపూర్లో బేస్ అయిన కంపెనీ దానికి మనం పెద్దగా వివరాలు జరిగిపోకుండా సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే రెండు వేల రెండులో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో తన కంపెనీని నమోదు చేసుకుంటా అదాని ఎక్స్పోర్ట్స్ గా అదానీ గారు సమర్పించినటువంటి పత్రాల్లో గుడామి కూడా తనకి సంబంధించిందే అని చెప్పి ఇచ్చినట్లుగా వివరాలు ఉన్నాయి తన కంపెనీ తనకు సంబంధించిన దానిలో ఇంకా అందుకంటే మనకు అక్కర్లేదు మిగతా అని సేమ్ అన్నా సేమ్ తనకు సంబంధించిందని బిఎస్సికి దానిలో లిస్టింగ్ అప్పుడు తనకు సంబంధించిందని చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకా మిగతా అని సేమే ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా అదైంది ఆ తర్వాత ఈ గుడా మీ కంపెనీ ఆ స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ వెస్ట్ హ్యాండ్ స్కామ్లో ఇది మన ఆగస్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్ హ్యాండ్ హెలికాప్టర్లు కొని పన్నెండు హెలికాప్టర్ల స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ సరే ఇది అయిన తర్వాత మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చారు కదా రాగానే దానిలో ఇది ఆదా ఆగస్ట్ వెస్ట్ ల్యాండ్ సంబంధించి యూపీఏ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అనేది అంటే ఆ రోజు నిందితులు నిందితులు ఎన్డీఏ హ్యామ్ లో సచ్చిలు కాదు కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఆ గట్టు ఉంటావు ఈ గట్టు ఉంటావు అనే ప్రశ్న ఉంది కదా అంటే ఎన్డీఏ గట్టు ఉండు ఉంటే యూపీఏ గట్టు ఉండు నీతి అయితే అది నీతి అయితే అది మామూలు నీతి అయితే ఉంటే ఎన్డీఏ గట్టు కానీ ఆయన అటు ఉన్నాడు ఇటు ఉన్నాడు అదాని గారి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ రోజు అటు ఉన్నాడు అని మరి వాళ్ళకి కూడా పని చేసి పెట్టాడు సారాంశంలో కనుక ఇది చూసుకుంటే ఆయన ఆ రోజు కూడా వెనకాల ఉన్నాడు కాకపోతే రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను అనుకోవటం మోడీ గారు ఇది దాని మీద మనకి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినప్పుడు దాని మీద ఇది చేశారు కోర్టులో ఇది చేసినప్పుడు ఆ రోజుకి బహుశా యూపీఏని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే యూపీఏ కాంగ్రెస్ రైవల్రీ ఉంది కదా దానిలో రాజకీయ రైవల్రీ దృష్ట్యా అంత మామూలుగా కూడా స్కామ్లు ఎవరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు జనరల్గా చేసుకుంటారు ఒకసారి మామూలుగా కూడా నమోదు అవుతుంది ఏదేమైనా ఆ రోజు నమోదైంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎఫ్ఐఆర్లో ఉంది రెండు వేల పదిహేడులో కూడా ఉంది ఇది ఈ గుడామి కంపెనీ పేరు రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత వేసిన దానిలో లేదు తర్వాత వేసిన ఎఫ్ఐఆర్లో గుడామి పేరు పోయింది ఎందుకంటే బహుశా మన నేను జస్ట్ మై పర్సనల్ క్యాల్కులేషన్ ఏంటంటే వెనకాల మనోడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ ఇప్పుడు అనేది ఒక అరే వాడు కూడా ఇరుక్కుంటాడు అని అన్నారా అని ఆశ్చర్యం అమిత్ షా అన్న కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా రియాక్ట్ అని అంటున్నారు హాదాని వివరంలో దాచేందు ఏం లేదని ఏం లేదని ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ పైన కూడా వారికి కామెంట్ చేశారు రెండు వేల రెండు నుంచి మా వెంట పడుతున్నారు అని అంటే మా వెంట పడుతున్నారు కాబట్టి ఐటీ గడిలు చేస్తామని ఆనాటి సంఘటనని ప్రధానమంత్రి కూడా బిజెపి నాటి ముఖ్య నాయకుడు వాజ్పేయి కూడా సమర్థించలేకపోయాడు ఓపెన్ గా చెప్పించాడు జరిగిన సంఘటన మీద ఇంత స్పష్టమైన సంఘటన మీద అవును ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకున్నాము పొలిటికల్ గానే చేస్తున్నారు అనుకున్నాము బీబీసీ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగానే చేస్తున్నారు అని అనుకున్నాము ఆన్సర్ చేసే చేయలేని సమాధానాలు చెప్పలేని వివరించలేని తప్పుని ప్రజల ముందు పెట్టలేని దుస్థితిలో ఎందుకు పడిపోతున్నారు అది వాస్తవం కాదని చెప్పొచ్చుగా మీకు ఇంత మీడియా ఉంది చీనని తెచ్చుకోండి వినయగలిగే శక్తి ఉందిగా అందుకని ఇది ఎంత భయకంపితంగా ఉందో ఇప్పుడు అన్నింటిని మేనేజ్ చేయగలిగాం ప్రతిపక్షాల నోరు నొక్కేయగలుగుతున్నాము ఇతర రకాలుగా ఇచ్చేయగలుగుతాము ఎగ్జిక్యూటివ్ చేతులైనా ఉంది జుడిషరీని ఆడిస్తున్నాము మీడియాని కూడా ఇది ఇంటర్నల్ గా భారతదేశంలో చేయాల్సిన పనులు చేసేసాము ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సంస్థ మీద వాళ్ళు ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తున్నారు అంతేగా మీరు అసలు 
అదాని అమిత్ షా కానీ బీజేపీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఇంత డిఫెన్స్లు ఎందుకు పడిపోతున్నారని ఎస్ నేను అంటాను మీకు వ్యతిరేకంగానే మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇది వాడు చర్చ కాకం చర్చలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే క్రాంతి గారికి పాపారావు గారికి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ప్రత్య